वेलकम टू आर चैनल आज हम डिपॉजिट्स और उसके एग्जामेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वॉट आर नॉट डिपॉजिट्स के लिस्ट में दिए हुए अठारह पॉइंट्स को हम एनालाइज करेंगे इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में उस लिस्ट में से क्वेश्चन पूछ लेती है और ट्रिकी में भी, भी पूछ लेती है सो लेट स्टार्ट विद लेक्चर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के सेक्शन सेवेंटी थ्री से लेकर सेवेंटी सिक्स डिपॉजिट से डील करता है ये सेक्शन सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनी इनका काम ही होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और वो गवर्न होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर इसलिए डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन उनपे एप्लीकेबल नहीं है सिमिलरली एच एफ सी जो की है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उनको रेगुलेट करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट बना हुआ है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनके लिए भी आरबीआई अलग से गाइडलाइंस इश्यू करती है तो इनको डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड एप्लीकेबल नहीं है लेरिस डांसी के डिपॉजिट्स क्या होता है डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी तो डिपॉजिट एक तरह का लोन ही होता है जो कंपनी पब्लिक या मेंबर्स से लेती है और उन्हें विद इन सर्टन टेन योर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रीपे करती है वापस करती है बट इसमें भी कुछ प्रोविजन है कुछ कंडीशन है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 से लेके 76 में दिए हुए हैं चलिए अब आगे देखते हैं वॉट इज नॉट डिपॉजिट कंपनी अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेचुटरी अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट इनसे पैसे लेती है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा सिमिलरली अगर कंपनी किसी और जगह से पैसे लेती है जिसके रीपेमेंट की गारंटी गवर्नमेंट देती है तो उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा डिपॉजिट के जो सेक्शन है ना वो पब्लिक सिक्योरिटी और उनके बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है इन सेक्शन का क्रक्स ही है कि वो पब्लिक और मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें कोई भी पैसा अगर पब्लिक या मेंबर से डायरेक्टली आता है तो उसी को डिपॉजिट कंसीडर किया जाता है इन दिस केस पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है इसलिए डिपॉजिट कंसीडर नहीं करते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिमिलरली अगर कंपनी फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन बैंक मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अलग अलग देश साथ में मिलकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉरन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी जो कि एक्सपोर्ट ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉरन कोलाबरेटर्स यहां तक कि फॉरन सिटीजन भी या फॉरन अथॉरिटीज भी और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इनसे भी अगर कंपनी पैसे रिसीव करती है देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट इन सच केस कंपनी को फेमा जो कि फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इनके प्रोविजन एंड गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं तो इसमें फेमा के प्रोविजन लागू होंगे कंपनीज एक्ट के डिपॉजिट वाले प्रोविजन लागू नहीं होंगे ओके लेट्स मूव ऑन कंपनी अगर लोन लेती है किसी भी बैंक से फॉर एग्जाम्पल एस बी आई या उसकी सब्सिडरी बैंक या बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच आर नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा बिकॉज ये पैसा डायरेक्टली पब्लिक या मेंबर से आ रहा है क्या नहीं एंड ये लोन्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन और आरबीआई के गाइडलाइंस लागू होते हैं और हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट वाला डिपॉजिट बैंकिंग कंपनीज को तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है तो इसे हम डिपॉजिट नहीं कहते हैं ओके एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन और अ फेसिलिटी फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम एस बी आई और एनी ऑफ इट सब्सिडरी बैंक और फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच अमाउंट इज नॉट अ डिपॉजिट ठीक है लेट्स मूव ऑन सिमिलरली अगर कंपनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एल आई सी से पैसे लेती है देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट का पेड अप श्योर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है सिमिलरली अगर रीजनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे रिसीव करती कंपनी देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी जैसे बिरला लाइफ इंश्योरेंस आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बजाज एलियंस दीज आर ऑल इंश्योरेंस कंपनी तो इनसे अगर पैसा रिसीव करती कंपनी देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट कोई भी स्केड्यूल्ड बैंक से फॉर एग्जाम्पल आई डी बी आई तो 
अगर उनसे लोन लेती है कंपनी देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट ओके अगर कंपनी कमर्शियल पेपर इश्यू करती है तो इट इज नॉट अ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर जो है वो एक तरह का अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन्वेस्टर्स कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कमर्शियल पेपर जो है सारी कंपनीज इश्यू नहीं कर सकती मिनिमम नेटवर्क जो है फोर करोड़ होना चाहिए तो ये इंस्ट्रूमेंट इश्यू करने के लिए आरबीआई के गाइडलाइंस और फिमडा जो कि है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो उन्हें फॉलो करना होता है उनकी प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है ठीक है एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद guidelines or notifications issued by reserve bank of india then such amount is not a deposit okay let's move on any amount received by a company from any other company agar company dusri company se paise receive karti hai to unhe inter corporate loans kehte hain they will not be treated as deposits isme companies act ka section 186 ko follow karna hota hai theek hai let's move on any amount received and held person to an offer made towards subscription to any securities including the share application money or advance towards the allotment of securities pending the allotment कंपनी अगर कोई सिक्योरिटीज ऑफर लेके आ रही है फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रेफरेंसेस, तो उसके प्रोसीजर में पहले एप्लीकेशन मनी आता है फिर सब्सक्रिप्शन मनी आता है एंड आफ्टरवर्ड्स वो सिक्योरिटी को अलॉट किया जाता है तो ऐसे एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट ट्रीट नहीं करते लेकिन कंपनी 60 डेज में सिक्योरिटीज अलॉट अगर नहीं करती तो उन्हें विद इन फिफ्टीन डेज में एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ता है एंड अगर वो 15 डेज में एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं करते रिफंड नहीं करते देन सच एप्लीकेशन मनी सच एडवांस विल बी ट्रेडेड एज डिपॉजिट इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटीज वॉज रिसीव्ड कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड सच एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड टू द सब्सक्राइबर्स विद इन फिफ्टीन डेज Okay, from the date of completion of sixty days, then such amount shall be treated as deposits under this rules. Any adjustment of the amount for any other purpose shall not be treated as refund. अगर company ने equity share issue के लिए application money लिया था, but ऐसे money को equity share issue ना करते हुए किसी दूसरी चीज में adjust किया, then such amount won't be termed as refund and it will be treated as deposits. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अगर कंपनी ने डायरेक्टर से या इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से पैसे लिए हैं एंड ऐसे डायरेक्टर ने या उसके रिलेटिव ने डिक्लेरेशन दिया हुआ है कंपनी को दैट उसने किसी दूसरों से फंड्स बोरो नहीं किया है किसी दूसरों से पैसे नहीं लिया है किसी दूसरों से लोन नहीं लिया है एंड दैट वो उसके खुद के फंड है then such amount will not be treated as deposits also company ne ye funds ke sare details board report mein disclose kiye hai then such amount such money which is received from director or his relative is not treated as deposits let's read this any amount received from the director or director or his relative in the case of private company provided that director of a company or the relative as the case may be furnishes to the company a declaration in writing to the effect that amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others and company shall disclose the details of money so accepted in the board's report theek okay? hai now let's move on ab hum aate hain debentures pe company agar secured debentures issue karti hai jo ki टेंजेबल एसेट से सिक्योर्ड है देन सच अमाउंट इज नॉट अ डिपॉजिट चार्ज जो है वो इन टेंजेबल एसेट्स पे नहीं होना चाहिए जैसे आईपीआर गुडविल ये सब इन टेंजेबल एसेट्स हो गए तो इन पे चार्ज नहीं होना चाहिए द चार्ज शुड बी ऑन सम टेंजेबल एसेट्स और अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल है विद इन टेन ईयर्स इन टू शेयर ऑफ कंपनी देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट तो चाहे वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो इफ दे आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इन टू शेयर विद इन टेन इयर्स देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट सच अमाउंट इज नॉट अ डिपॉजिट तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है अगर डिबेंचर है जो सिक्योर्ड है एंड इट इज सिक्योर्ड ऑन समेंजिबल एसेट या फिर 
कोई एडवेंचर है जो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है विदिन टेन ईयर्स तो अगर ऐसे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कंपनी इश्यू करती है तो इट इज नॉट अ डिपॉजिट और उसकी बेसिस पे जो पैसे मिलते हैं कंपनी को देन दे आर नॉट डिपॉजिट ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे डिबेंचर अगर इश्यू कर रही है कंपनी विच इज अनसिक्योर्ड ठीक है लिसन टू दिस वेरी केयरफुली अगर डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे देन इट इज नॉट अ डिपॉजिट लेकिन अगर वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे देन इट इज अ डिपॉजिट मतलब कि अगर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है अनसिक्योर्ड डिबेंचर है और लिस्टेड भी नहीं है ठीक है देन सच अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी इज डिपॉजिट बट इफ इट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर it is unsecured debenture but it is listed on the stock exchange which is recognized then it is not a deposit theek hai let's read this any amount raised by the issue of non convertible debentures not constituting a charge on the assets of company and listed on a recognized stock exchange as per the applicable regulation made by sebi then such amount is not a deposit theek hai chaliye aapke confusion ko thoda dur karte hain let's refer to the chart which i have made see if a company is issuing any secured debentures so it doesn't matter if they are compulsorily convertible debentures or optionally convertible debentures or non convertible debentures okay they are all not deposits agar wo secured debentures hai and they are secured on some tangible assets then they are not a deposit okay we've already studied this before agar non secured debentures hai and they are compulsorily convertible debentures and if they are issued to the resident they are not deposit if it is convertible within 10 years and if they are not convertible within 10 years then they are deposits okay and if they are issued to the company then they are not deposits because this falls under the purview of intercorporate loans and we we already studied that any amount which is received by other company is not deposit if they are issued to foreign investors we have already studied this as well that फॉरन से कोई भी पैसा आता है फॉरन इन्वेस्टर्स से कोई पैसा आता है फॉरन बॉडीज या गवर्नमेंट दे आर नॉट डिपोजिट ओके अगर कंपनी नॉन सिक्योर डिबेंचर्स इश्यू करती है एंड इफ दे आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इफ दे आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज दे आर डिपोजिट इफ दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज देन दे आर नॉट डिपोजिट इफ इट इज इश्यू टू द कंपनी देन दे आर नॉट डिपोजिट इफ इट इज इश्यू टू फॉरन बॉडी इट इज नॉट अ डिपॉजिट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अगर कंपनी एम्प्लॉय से पैसे लेती है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसके एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं करता है तो ऐसे अमाउंट को डिपॉजिट ट्रीट नहीं करते सच अमाउंट इज नॉट कॉल्ड एज डिपॉजिट इन द कंपनीज एक्ट कंपनी इन पे इंटरेस्ट पे नहीं करती इट इज इंटरेस्ट फ्री अब मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक एग्जाम्पल बताती हूँ अगर अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड साइन करवाती है एम्प्लॉय से जिसमें कंडीशन होता है कि कुछ मिनिमम अमाउंट एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो ब्रीच करता है अगर कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉय ब्रीच करता है तो कंपनी वो पैसों को फोफिट कर लेगी तो ऐसे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कंपनी रिसीव करती है देन दे आर नॉट डिपॉजिट इन द कंपनीज एक्ट ठीक है सिमिलरली अगर कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव करती है कंपनी विच इज हेल्ड इन ट्रस्ट देन इट इज नॉट कॉल्ड एज डिपॉजिट ओके एनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव एंड हेल्ड इन ट्रस्ट इज नॉट डिपॉजिट अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कंपनी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसे रिसीव करती है देन इट इज नॉट डिपॉजिट any amount received in the course of or for the purpose of business of the company they are not deposits sabse pehle hum dekhenge as an advance for the supply of goods or provision of services provided that such advance is appropriated against the supply of goods or provision of services within a period of 365 days from the acceptance of such advance theek hai iska main ek example batati hu agar company furniture ke business mein hai 
ठीक है उनके पास एक क्लाइंट आया बोला कि आप ये एडवांस रख लो और फर्नीचर मेरे दुकान में जो है वो भेज देना आप तो ये जो एडवांस है इट इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट ओनली इफ 365 डेज के अंदर कंपनी फर्नीचर भेजती है तो अगर 365 डेज में नहीं भेजा फर्नीचर कंपनी ने देन सच एडवांस विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट ठीक है द एडवांस जो है इट शुड बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज ठीक है लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर एडवांस किसी भी कारण से लीगल प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट मैटर बनता है देन 365 डेज का कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन एनी इन द केस ऑफ एनी एडवांस विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसेडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ द सेट टाइम लिमिट ऑफ 365 सिक्सटी फाइव डेज शेल नॉट अप्लाई इसमें एक और चीज है कि अगर कंपनी बाई सम रीजन डजन हैव द परमिशन और अप्रूवल टू डील विद सच गुड सर्विसेज या फिर लीगल प्रोसीडिंग में कोर्ट ने बोल दिया कंपनी को कि एडवांस पे कर दो वापस क्लाइंट को यू आर नॉट यू आर नॉट एलिजिबल टू डील विद सच गुड यू डोंट हैव नेसेसरी परमिशन टू डील विद सच गुड्स ठीक है या फिर कोई भी कारण से ये एडवांस जो है रिफंडेबल हो जाता है देन कंपनी को वो एडवांस विद इन फिफ्टीन डेज में रिफंड करना पड़ता है अगर नहीं किया देन दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपोजिट ओके तो लेट्स मूव ऑन नाउ एज एन एडवांस रिसीव इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन अग्रीमेंट और अरेन्जमेंट प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस is adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement agar company advance receive karti hai under any agreement in the respect of immovable property then such advance is not treated as deposits under companies act ye agreement ya arrangement kuch bhi ho sakta hai jaise agreement to sale agreement to lease etc to agreement ke hisab se hi us advance ko adjust karna padta hai isme bhi yahi hai ki agar कंपनी बाई सम रीजन इट डजन हैव दी अप्रूवल और परमिशन टू डील विद दी अग्रीमेंट इन रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर जो है एडवांस रिफंडेबल हो जाता है तो दे हैव टू रिफंड इट विद इन फिफ्टीन डेज फेलियर टू विच सच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपोजिट ओके लेट्स मूव ऑन अमाउंट रिसीव एज अ सिक्योरिटी डिपोजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेस कंपनी अगर पैसा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करती है सप्लायर से देन सच एडवांस इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है ताकि सप्लायर जो है फेथफुली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करे एंड इफ सप्लायर फेल्स टू फुली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और फेल्स टू मेक द ऑब्लिगेशन देन कंपनी कैन प्रोफिट सर सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट एज एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स कंपनी अगर कैपिटल गुड्स जैसे बड़े बड़े मशीन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा के सप्लाई के लिए एडवांस रिसीव करती है देन इट इज नॉट डिपॉजिट एंड सिमिलरली अगर कंपनी इट इज नॉट हैविंग नेसेसरी अप्रूवल्स और परमिशन या फिर जो एडवांस है रिफंडेबल हो जाता है देन दे हैव टू रिफंड द सेम विद इन फिफ्टीन डेज फेलियर टू विच इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट ओके लेट्स मूव ऑन एज एन एडवांस टूवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर सर्विसेस इन द फॉर्म ऑफ वॉरंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट as per written agreement or arrangement if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or 5 years from the date of acceptance of service whichever is less सपोज कंपनी ने क्लाइंट के लिए ऑयल रिफाइनरी मशीन कंस्ट्रक्ट की है और उसे इंस्टॉल किया हुआ है क्लाइंट ने वारंटी के लिए एडवांस दी है दैट आफ्टर इंस्टॉलेशन मशीन में कोई भी खराबी आए तो कंपनी उसे रिपेयर करेगी सो so, अगर इन सच केसेस हाँ इन सच केसेस अगर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में चार साल की वारंटी देते हैं और कंपनी ने वारंटी दी रखी है क्लाइंट को छह साल की तो चार साल के ऊपर के जो दो साल का एडवांस है दैट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट दैट मीन्स जो चार साल का एडवांस रिसीव किया था कंपनी ने दैट विल नॉट बी टर्म एज डिपॉजिट बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा है दैट एडवांस विच इज रिसीव टूवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर सर्विसेस ओके इन द फॉर्म ऑफ वॉरंटी इफ द पीरियड ओके इफ द पीरियड डज नॉट एक्सीड द पीरियड विच आर प्रिविलेंट एज फॉर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस जो कि हमारे एग्जाम्पल में था चार साल 
or five years, whichever is less. Okay. Now let's move on. As an advance received and allowed by any sectoral regulator or in accordance with the directions of central government or state government. Koi bhi sectoral regulator, just a telecom regulator, ya fir government ke directions pe. Koi bhi advance received karti hai company, then it is not a deposit. Okay? As an advance for the subscription towards publication, whether in the print or in electronic mode, to be adjusted against the receipt of such publications. Agar company ke koi bhi publications, jaise journals ya magazines ko subscribe karne ke liye, kisi ne company ko advance diya hua hai, then such amount is not treated as deposit under Companies Act. Let's move on. Promoter ne agar paise diye hai company ko by way of unsecured loan, then it is not a deposit. Lekin isme condition hai ki jo paise promoter dete hai, it is given on a requirement of a lending financial institution. So this exemption is only applicable jab tak ki financial institution ke loans ko repay nahi kya jata. After repayment, such unsecured loan will be treated as deposits. Iske liye make example batati then we will read out the provision. Company ne SBI me 1 crore ke loan ke liye apply kya hua hai. SBI ने agreements के term में लिखा है कि अगर एक करोड़ का loan चाहिए आपको, then promoters को जो है 50 lakh contribution करना होगा. Now to get one crore loan from SBI, promoters will have to contribute 50 lakhs to the company and it will be treated as unsecured loan and not deposit. But it will be unsecured loan only till SBI loan of one crore is repaid. After that, it will be treated as deposit. Take care. Now let's read the provision. Any amount brought in by the promoters of company by way of unsecured loan in persons of a stipulation of any lending financial institution or bank subject to following conditions. The loan is brought in persons of a stipulation which is imposed by lending financial institutions on the promoters to contribute such finance. And the loan is provided by promoters themselves or by their relatives or by both. And the exemption shall be available only till the loans of financial institutions are or bank are repaid and not thereafter. Let's move on. Any amount accepted by the company for the purpose of this clause, any amount received by the company, whether in the form of installments or otherwise, from a person with a promise or offer to give returns in cash or in kind on completion of a period specified in the promise or offer or earlier, accounted for in any manner whatsoever. Dekhi, Nidhi companies ka kaam hi hota hai ki wo members ko paise lend kare aur unse paise borrow kare. Nidhi companies ka motive hi hota hai ki wo members ko savings ke aadat dal vai. So, agar koi amount company receive karti hai with a promise to give returns on that money, to usse deposit nahi maana jayega. Any additional contribution over and above the amount as specified under A above, made by the company as a part of such promise or offer shall be treated as deposit. Suppose company ne 40,000 rupees received kiye hai aur company offers to give returns of 45,000 on that. Lekin unho ne agar 50,000 jo ki hai 5,000 ka additional contribution kiya hai then upar ka 5,000 jo hai that will be treated as deposits. Okay, let's move on. Any amount received by the way of subscription in the respect of CHIT under CHIT Fund Act 1982. Agar company CHIT Fund se paise receive karte hai, then they are not deposits. Similarly, agar company ne collective investment scheme mein subscribe kiya hai, aur uske basis pe agar company ko returns mil rahe hai, profits mil rahe hai, then they are not called as deposits under Companies Act. Collective investment scheme mein investors ke jo paise hai, unhe pool kiya jata hai, unhe club kiya jata hai and then usse invest karte hai. So any amount which is received from such scheme is not deposits. Any amount received by the company under collective investment scheme in compliance with the regulations framed by the Securities and Exchange Board of India are not deposits. Let's move on. An amount of 25 lakh rupees or more received by the startup company by way of convertible note, convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding five years from the date of issue in a single tranche from a person. Agar company startup phase mein hai, aur agar investor ko lagta hai ki company ke 
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं कंपनी के आइडियाज बहुत अच्छे हैं और नए हैं तो अगर उसने कंपनी को 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसे बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट दिए देन दैट अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अब कन्वर्टेबल नोट क्या है तो जब भी कंपनी फ्यूचर फंडिंग करता है ना तो वो नोट ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर अगर जो पैसे है जो इन्वेस्टर कंपनी को देता है इफ दैट इज रीपेबल विद इन फाइव इयर्स देन सच अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट लेट्स मूव ऑन अगर कंपनी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, व्हिच इज रजिस्टर्ड विद सेबी इनसे अगर पैसे रिसीव करती है देन दे आर नॉट डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दैट्स इट गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग 